Mirë mrama edhe mirë si vinin kalë gjopë për një menë. Sonte do të flasim, didur me atë se si po e shënojmë edhe kujtojmë në në Kosovë për vojen që e kemi pasë, para dhe gjatë okupimit të Sërbis të nëdhejtave dhe pasaj, si jemi kujdes për me i kalëzu në gjarjet që në ka ndodhë për mes kulturës, me i kalëzu në gjarjet që në ka ndodhë për mes arsimit, si dhe qka është të bo Ukrajina, një vend që momentalisht po kalë në për luft dhe se cilës po i shkatrohet, damtohet edhe vidhet kultura dhe arti saj, gjë për cilën ne dim shumë mirë edhe qka ka me mësu Ukrajina prej nesh në këtë fush, e qka kemi me mësu ne prej Ukrajinas. Andaj, kam derin që sot në studio, kam artist, kurator, koleksionist, arkivist, historian të artit, edhe të Kosovës, edhe të Ukrajinas. Me mua janë, Ervina Halili, e cila është shkrimtare dhe studiuse, sot vjen këtu, duke përfasu arkivin e rilindjes, projektit që ja ka njës që diso vite për ta shpëtu arkivin e rilindjes, shpis bëtus e rilindja. Pronsaj, Ermir Krasnici, e cila përfason inicjativen për historinë gojore që ka intervistu me djetra njerës që kanë pas përjetimet të ndryshme, i ka registru këto edhe egzistojnë si pjesë e arkivës, ka kryo një arkivët hatashme të këture njerëzve, si dhe ka bo ekspozita tjera të pajtimit të gjaqeve. Në anën tjetër e kam Julia Hnat, e cila sot përfason fundin emergent për artin në Ukrajin, është kuraktore, si dhe ka art këtu si pjesë e konferences që po e manë manifesta në Prishtin. Pra nësoj, gjithashtu, është Katerina Ikovlenko, është e cila është kuratore e shkrimtare dhe hullumtusi gjithashtu prej Ukrajinës, si dhe Alex Fisher, i cili është kurator edhe historian i artit, i cili në Harvard University momentalisht, në Universitetin e Harvardit, është të bo studim për artin e Kosovës dhe Ukrajinës. Pra, kam një shumë në rumë që po punojnë që të fush, e po du mja njës me Ervinën, sepse Ervin ti ke qenë një herë në emisionin tonë këtu në 2019, edhe nga ke të regu për sfiden edhe tentimin për me e shpëtu arkivin e rilindjes, ku ke mri me qatë proces që e pate njës mëti, ku i jetash? Më fajnë dirit, i jetash në përftesën, në bazë vitit 2019, dhe me thonë në kandalit dhe sfidat të tjera, sepse veç për me rikujtu edhe pak, rilindja është ndërmarje shëqrore, e cila ka fillu si gazet me njerë në basë luftës e dytë botrore, dhe në një farforme ka qenë edhe organi lidhje socialiste, edhe të e pas këtë farforme, këtu i qenë organi një lidhje socialiste, është rritë në një ndërmarje shoqrore, e cila me një herë në basë luftës të gjitha ndërmarje shoqrore kanë si pas rezolutës një 2-4-4 dhe unë mikut kanë hy në proces të privatizimit, ose janë lanë institucionit AKP, sësë agencionit Kosovar për privatizim në atë ko mirë besimit, që të meret me këto institucione. Edhe tani të ishen se këto përvec se ndërmarje shëqërore, kanë pas edhe shumë background kulturor edhe historik në brenda, ata i kanë trajtu të gjitha këto vetëm si asete hapsira për privatizim ta e me ndu mirë se qka do ndonë me materialin në branda. Kështu që shumë gjana AKP-ja nuk i ka vlirësu si asetet të nënsishme kulturore të cilat kanë background të memorijës kolektive edhe por nuk ka pas asë të drejt me i shkatru. Kështu që i ka fut në për magazina me vite e vite të tona edhe në vitin 2020 kemi hasë një magazin shumë të madhe edhe ku kanë të cilën e kemi pa dhe njëherë bashkë, dhe ma ndekë kemi shpëtu ato materiali mbranda aso magazines, të cilat kanë qenë kryesisht gazeta të rilindjes të vitit, gazeta të rilindjes të vitit fond të djetave, dhe të mbas lutës të vitit 2000 dhe në 2002, dhe bujku i lidhon. Të gjitha kanë qenë të rujtë në një kontejner, të cilat janë bërë të arkivit të shtetit, me një bashkëpunim që arkivi është dashë me bo me AKP-n. Mandej në vitin 2021 kemi hasin një magazin tjetër, ku janë rujt një numër i madhë i librave të shtypur në nështëpshronjë në shtëpim botë kusër i lindja. Qindra Tito edhe këto janë këthy bibliotekës komtare të Kosovës, 
për arsye se do se e kam, e kam nis një arkiv kryesisht privat me histori orale edhe me fototekën edhe me dokumentin edhe shkrimet, prapë se prapë nuk kam mundësi me i majt kretë ato, ose me gjithë një magazin private për me i majt kretë ato që i kemi shpëtu prej magazinave. Paga shumë, kështu ka ecë prej dheri në vitin 2000, tashko jemi nga vitin 2000, në ndetë kur kam qenë këto. Si pjesë asaj e pa të bodhe një film, shumë interesant me po e storinë e rilindjes. Katerina, I want to go to you and to summarize for us what is Ukrainian art and culture going through right now? Can you describe for us what's going on? Thank you for this question. It's a really important issue right now because and it has a lot, it have a lot of angles inside. Uh, the first and uh, maybe the foremost is that we, uh, because of constant shelling missile, missile attack, we experiencing this huge loss of lots of architectural buildings, historical buildings, cultural heritage, as well as stolen art from the museum, for example, to up to date uh, Russia's uh, Robert, the four team museums in occupied part, so it's a huge amount of museums and it's a lot of artworks. Uh, but also, I should mention that a lot of artists are now in re at risk and in danger because they are still uh, present in Ukraine and they live in different places. Uh, some of the artists joined the army and they fighting on the front line. We should mention this as well. And this is also a big issue. What kind of art they could do right now because they like have a job which is quite important and it's um, uh, a job connected with a quite different field and quite different experience. They never took uh, in their arms any weapons before. Mm. Um, at the same time, some artists like doing uh, very active volunteering work. I want to stop yeah. at, at the previous picture because I want to stop here because you told a really a touching story about this monument. Tell us where this is um, and what does it represent for, for you and what's happened to it today? Uh, this is a work uh, made by Martin Pascal Tayu during the residency program at the Foundation uh, for Contemporary Art and Culture. It's called Izolace. And the story behind this Izolace is that they created the Contemporary Art Center in a factory that produces isolation materials. So the whole uh, space that the plant occupied was for contemporary art mm -hmm. and culture. Is that and, a lipstick on top of uh, And this that? exact work, yes, this is a lipstick. Mm -hmm. And the thing is that artists who came, like lots of artists who come to the uh, city in Donetsk, uh, they was working with the local context. And this is, was a huge issue for this institution. To remind people, Donetsk, East Ukraine is the center, ground zero of the the war right now, and you yourself are from Luhansk. Is, is Ukraine, did I understand that correct? Yes, I was born and raised in Luhansk, mm -hmm. but I was studied in Donetsk uh, and lived there for a while, so I connected with both of these eastern re regions, mm -hmm. and I was working for the Izolace uh, as a volunteer and uh, guide, uh, but because I also was studied at the time, and this is, was just uh, an interesting opportunity for me as a um, student. Uh, but then I work with them when they uh, already moved to Kyiv because their territory was seized by the pro-Russian uh, um, uh, separatists and also the Russian army. So they created a prison which more work like a concentration camp for political prisoners. Uh, and, and we Elios Rezin me nakalzu grafikat e kompit koncentrimit apo burgut që i prezentoj në konferencë këtu sëd Katarina i patëm porës dhe të rikëthehemi me atyre arkivave This was an artist who drew drew pictures from his arrest in a Russian concentration camp, right? Uh, one of the pictures you represented today when you spoke about the experience. You mean this one? Uh, this is another one, actually. You can speak about this one <laughs> and we can return to 
the drawings we had previously. Tell us about this mosaic. Uh, this mosaic was made by Alla Horska, which is a prominent Ukrainian uh, artist in the uh, uh, 70s and 60s. And she was originally uh, from Russian family and she was born in Crimea, but then she moved to Kyiv and uh, she fell in love in Ukrainian culture and she started to develop Ukrainian ethnic tradition in her art. So she was believed that she and her generation can create the new resistance, a resi a renaissance for Ukrainian art through monumental art. And she was um, doing a lot of artworks in Luhansk and Donetsk, Donetsk region with her colleagues. And this one, is, uh, especially, it's made in uh, Mariupol city and this is dedicated to the local uh, landscape and this is falcon that you see this is a bird that exactly this area is famous for this bird. but was this destroyed in 2014 it was destroyed uh, or, presently or this summer Prob presently. Uh, mm -hmm. yes mm -hmm. and when i previously talked to you i meant this photo can you describe how did the artist came about to draw this uh the artist uh, actually start his career uh, was uh, uh, who is he Mm -hmm. Ser this is Sergei Zaharov artwork, mm -hmm. uh, and he was working uh, as a designer and he produced furniture. Uh, but then when the Donetsk was occupied, he decided that he could not stand behind all of this situation and he uh, should act somehow. So he decided to uh, make some cartoons, uh, images and put it uh, in the space of the city just to you make, make love, may be a little bit critical to the uh, so-called DPR Republic. Uh, but then uh, he, uh, he was... Um, catched up by the local police and they uh, put him in a prison. So he spent a lot of time uh, in a prison uh, and it was a very violent experience. And uh, when he had this opportunity to return to the Ukraine, he decided that he should depict all of this experience in he did this book especially uh, called Dera. Um, so when did he publish this book? Uh, just recently. He is yeah. uh, in Ukraine right now. He, he was released? He, or He was released. He was uh, working with Zelatsa as well. Uh, and he uh, published this book uh, about the experience of being uh, imprisoned uh, in so-called DPR. Mm -hmm. uh, first, may I just compliment your nation in a sense of, uh, that, that you are, as you are uh, experiencing all this war, you are not leaving your pavilion in Venice Biennale uh, empty, but you are producing work for Venice Biennale. Your artist gets arrested, gets beaten up, and within months produces a book and uh, draws things. Your artists uh, from Donetsk re region right now have uh, their work in Kosovo National Library that speaks about the war. It's like, uh, it's, for me, it's amazing that you're not taking time as a country, uh, that your brain is not occupied by survival, mm -hmm. pure survival, but actually you manage to engage your artistic side. How, how do you manage that? Uh, I don't know how we manage that, <laughs> but we do, <laughs> you know. It's and the scene is this is very like, inspiring. Uh, <laughs> because, our survival is uh, very connected to our actions. And we know that, I mean, all the time people are asking what we will do in the future, but the thing is that future for us uh, is started on 24 February. This is not time to like stand behind or like waiting for something. We have no time for that. Mm. We should collect, we should react, we should organize and build institutions. And I find your artists are living as this is their last day mm. uh, in terms of making sure they tell the story because they do not know whether they'll be alive. Uh, I'm, I'm just concluding this also from your presentation where you said few artists died. Yes, it they is. They were killed. I mean, some were killed, some yeah. uh, were died di mm -hmm. for different reasons, but But few yes, were killed during this war. Yes. Yeah. Uh, some of them were kidnapped, which is also a big crime. Mm -hmm. um, but Where yeah. are they now? Do, uh, who is kidnapped? For uh, what reason? It's a good question, for mm -hmm. what reason? Mm -hmm. But uh, I'm really scared about this person mm -hmm. because he... Um, 
created a museum for contemporary art in his uh, city, which is occupied uh, by Russian troops right now. Which city? Uh, it's the city of Kherson. Yeah. And uh, of course you can understand that recently liberated? Uh it's not liberated yet. Yet. But okay. we're working on it. Okay. <laughs> um but the thing yeah. is that the situation with Kherson is quite difficult uh -huh. and uh, I mean what's his there name? is no what's his, name? his name is um Vyacheslav Mashnitsky and there is no information what happened so we don't know and uh, the only one thing that we know that in his apartment which is a museum at the same time. Yeah. People found a lot of blood, so we are very worried about mm -hmm. him and we really we, we want to hope that everything is fine with him. And What's happening to his museum, the folk no museum? No one, here? I don't know. Mm. I mean, no, uh, this is also an interesting question, what happening with all this heritage, because the war is ongoing and we cannot conclude and we cannot make any statement about this. And also because for people it's still dangerous to speak about this experience being occupied. Uh, some people, for example, they uh, believe that they're not so important so they can share the stories, but I don't know. No one knows. Is it really safe to them to tell their stories mm -hmm. being occupied? Because, you know, the society is unfortunately um, living through difficult things. Shushnia po kalon Jonat Shtira është njëna prej gjanave që Ermir Kidosht me stjera shmi dokumentu me uh, iniciativën për histori gojore. Veç, a mund është mu, mu këthyë dhe më rikujtu qushë a kinis, pse a kinis, uh, edhe atë ka dojë që është të qushë ke mendu uh, intervistimi gjithë këtë në persona, dhe so, so ka mëri arkiva jote me pos. Uh, arkiva uh, yes. i ko për mi 200 intervista për momentin, dhe gjithë mund jemi në rritje. Ideja mm -hmm. është që e kemi kriju një arkive cilja në vazhdimësi plotësohet. Uh, kemi publikimet, intervistave, uh, dy në muj, dy përkëthime, do me thonë, uh, është një parë arkivi i gjollë, që uh, gjatë gjithë kohës ka dishka të rinte, që në farë forme uh, jemi të dashtë edhe me mundat i din e vjetër të arkivit, si një vend, ku nuk, nuk vizitohet edhe shkojnë dokumentat me vdeka, të po këto është e kundërtak. Këto momentin që arkivohet, ideja është që ato aktivizohen, aktivizohen këtë tes. Nuk e kom filuhën, e unë një kom bashkan gjitë në 2015, në kryon këtë për Amerikës. Nuk kom ditë për një me qysh uh, me u adaptu në Kosovë, shumë gjana ka ndru edhe uh, me edukimin që e me nuk është që me një herë e këthej është këto dhe din që ka dursh me bos për shkak mungesës, infrastrukturës, në fushat saktume, si do mësë në ato në cilë ato në kom studiu. Kështu që uh, ju kom bashkan gjitë një iniciative që jo njësë prej feministëve edhe uh, ka qenë mas pari projekt më rena rjetit grupit grove mm -hmm. edhe ka qenë generata ndryshme të aktivistëve, të hudimtuseve të cilat uh, e kam fillu arkivin me i denë që për vojat e grove, gjatë në dhejtave, po edhe mas luftës në procesin e, e poqës, nuk mm -hmm. kanë qenë dokumentu me heqë. Kështu që për me kriju dukshmëri për përvojat e tyne, për me kriju një par adrese online, ku tregimet e tyne janë qashme edhe një kosesht uh, mundën mu, mu mendu si një farë loj uh, dje lokale edhe strategi që shme mbjetu në këto vene që janë problematike. Atë të tarë s'kove të mgro, ka dhe shumë bura po natyr, në ato intervista. E kemi hop, uh, e kemi hop temat, fillimisht ka qenë që ajo, ka pas qatë karakter intervenus, ideja ka qenë mi përun si përfaqe që ato uh, tregimet aktivisteve, që në kretë shumë të mirë njohën, mm -hmm. po tregimit e tyre nuk, nuk, nuk nëzeshen shumë vend diskursin publik. Mm -hmm. Mandej, uh, kemi hapë me, ka qenë 7 djetori i uh, përfundimit ljuhtë të zytë botënore, dhe natyresht ka qenë një për tregimit e cilat na nuk i kemi hapë i të nëdhejtave, kemi marë qatë uh, uh, narrativën e unifikumet Jugoslavis, mirë po kur nuk e kemi hullum të vetë, që me kuptu që ajo ka pas shumë dimenzione dhe nuk është që e unifikume që shna u ka prezentu. Uh, kur jam kjo që ona, kom, kom punu kryesisht në pajtimin e gjoqeve dhe aty kom, e kom kryu një um, kom bom i 25 intervista. Po du me u sakt që tu je, në qëtë fotografi, je të ekspozita që ushtë hop në pej, që ka që në fermenolje, ekspozita në galeri të orteve në pej, për pajtimin e gjoqeve. Um, Qka kem ledh, qëfar arkive kem ledh kur e ke boqët ekspozit? 
Ka qenë shumë proces interesant, sepse në gjoarja asociuhet me Anton Qetën. Edhe për të isoj, shumë shpesh me qenë saj nuk është mesin e gjallë, dhe zakonisht me ndonë që nuk ka tjera mënyra për më hullu më të mirë, po e ka një armatë, sepse e ka një pun, një grupë shumë të madhë njerëzve, cilë kanë qenë aktivista dhe cilë qenë endë e gjallë. Kështu që këmë lidhë intervista me gjeneratën e atëhere që kanë qenë studenta, sepse gjenerata cilja ka qenë akademik, që ka një e pa autoritetin, akademik krejt që ati procesi nuk janë më gjallë, atë janë shumë dë vjetër, jo mo. Mirë po, gjatë këti procesi, këmë lidhë shumë fotografi, cilat asë njerës që ishim pjesë tyne nuk e deshin ku është, edhe kur ka ndodhë, sepse Fushata ka qenë gjatë në dhejtave, nuk kemi pas që asje në institucione publike, asë hapsina publike, kështu që shumë për takimeve ndodhin në për fusha, kështu që edhe njerëzit që ishim fotografi nuk e deshim ku kanë qenë aty, edhe ma ndejnë ndodhë edhe një mënyrë shumë private, komemorimit këtune hapsinave dhe shumë për këtune fushave ka në emrin, fusha pajtimit, ma hotha pajtimit, kjo ajo, po është edhe fmit e mnohën pajtim, pajtisa, dhe me thonë, e kemi maru një sistem të tonim privat që është në embojment këtë në gjorje. Që ka qenë interesant, ma dhejme folje dhe me fmit, për shambull, sepsa ta s'kan qenë të përshim direkt. Edhe në narrativën që ta kanë kaldzu për pajtimin e gjoqeve, a ka qenë, vazhdon me qenë arsyja pëse janë pajtu gjoqen që të kohë, për me e i rezistu, me stjera shmu pajtu me zveti se e kemi armikon sërbi i bol. A vazhdon me qenë që e narrativ, pëse ka ndodhë gjithë këto pajti? Êshtë një prej tyne, mirë po një prej atyne ma transishme dhe është që ka humanizu komunitetin. Nuk kam pas nevoj me mendu për që asë nga rkesa mu hakmar edhe që ka ju ka mundësu fushata është që ka ripozicionu si të barabart me krejt njërës tjerë në komunitet edhe që ajo mendoj që është mësimi ma i mirë që mu i mendzerë për atyhet sepse po nuk e kanë majtë më orë ma në kundër një një tjetër të mirë po dhe një të në kohë kam pas hapsim për me jetu pak ma dignitet shumë në kohën kur kemi qenë në presjan edhe në Sërbi Alex, I deliberately did an ask Ermira to Describe what a blood feud uh, uh, reconciliation um, campaign was, mm. uh, because our audience knows it. Uh, mm. Studying history of Kosovo and Ukraine, have you ever come across the uh, the campaign? Do you know what it is? Yeah, I've, I've heard about the blood yes. feud campaign. It's a yes. system of um, informal justice, and it's yes. a way by which families who had a history of competition or violence basically agreed to let bygones be good bygones and put the tension to rest. Facing a common enemy, this was a strategy for reducing that Just tension. Just curious for, to explain also to, to our Ukrainian colleagues what that campaign was during the 90s, during the occupation mm. uh, that Serbia did on Kosovo. Yeah. So what do you think, having listened today uh, to, the panel, uh, to the panel about uh, culture, education, how to express yourself um, through this time of crisis and studying how Kosovo told this narrative. What, what, what are the lessons learned? Absolutely. I, I think it's really fortunate to have Ermira here today and Yulia here today because I'm talking about archival processes. I mean, Yulia, with what you have been doing in terms of aggregating the work of hundreds of Ukrainian artists now, thinking about how hundreds of Ukrainian artists are responding to this solution, this situation mm -hmm. in their work and making sure that that work is organized so that nobody gets forgotten. And I think there's a really passing the baton then to what you're doing, Ermira, in terms of the fact that these memories are lived with. And so oral history as a way to gather these testimonies and make sure that they're not forgotten for history. Mm -hmm. So Yulia working in making sure people now in the midst of crisis aren't being forgotten. And then also recognizing that those memories. Yeah. Yulia, tell us what you're doing with the uh, emergency fund, Ukrainian art emergency fund. It sounds like art and war at the same time. We, we, we see how the world is giving billions uh, to, to, to Ukrainian weapons to fight Russia. 
it's amazing that there is an emergency art fund too to save what there is to be saved. Are you uh, able to do that? Oh, we established emergency Ukrainian art fund uh, in March, uh, just after the full uh, scale invasion was started. And um, it was established by Museum of Contemporary Art in GO. I represent this uh, institution also by our partners, uh, Mestetsky Arsenal, Media Zaborona, and Gallery The Naked Room. And uh, th th there, were, there were three priorities for us to support um, art community in their surviving mm -hmm. and to support uh, the living and working and the third priority is to support the uh, projects it's like some kind of development perspective it was very important for us to to have this uh, spectrum of three different uh, stages and uh, we um, uh, get feedbacks from uh, our com community that it was a uh, crucial um, uh, thing that somebody cares about them and... Uh, so how, ma how many artists are you supporting in Ukraine right now? Uh, we, we, did, uh, we don't calculate artists, we calculate uh, uh, requests and mm -hmm. uh, uh, Aids we pay. So how many aids? Uh, we we uh, received uh, more than 2,000 rec individual requests. Uh, we uh, have an we had an opportunity to pay uh, more than uh, 700 um, mm -hmm. aids. Uh, also, we have another project in cooperation with uh, UNESCO through which we uh, support projects. Um, uh, we received uh, more than 93 uh, requests mm. for projects in this war time mm -hmm. it, and uh, the, the team of UNESCO was very impressed uh, by this uh, scale of uh, yeah. um, willing to do something mm. uh, mm -hmm. even the, in, uh, during this war and uh, it's um, um, and uh, I think that uh, if, if we uh, say that this war is about the culture, it's about uh, cultural, uh, it's about cultural war. Mm. So uh, voices of our culture is very important. It's definitely war about <laughs> yes. uh, and, culture. Uh, uh, I'm interested to know how is Russia attacking Ukrainian culture? Uh, for our context in Kosovo, uh, we still fight for stolen, uh, stolen artwork that mm. Serbia stole from the National Museum of Kosovo. Uh, that is our experience, and this is our debate with UNESCO. We still have 20 years since the end of the war. I'm interested in your experience. Is there stolen uh, yes. artwork? Uh, is there a different story being told uh, about that art artwork? A disinformation campaign about that artwork? Or what form does it take in way Russia tries to occupy or deny Ukrainian culture? Uh, we, we should, we should uh, say that this uh, war, uh, this weaponizing culture starts uh, before, uh, started before uh, mm -hmm. this uh, full-scale invasion. Mm -hmm. So uh, a lot of uh, money was uh, um, put, it, <clears throat> put into the uh, propaganda mm -hmm. uh, using, the, using culture and uh, uh, prom promoting the the um, um, narrative of history, the interpretation of our uh, heritage, mm -hmm. and uh, um, and now they, uh, of course, uh, when they occupied the, the territory, they stole uh, uh, objects and. Mm -hmm. uh, uh, they kidnapped. They kidnapped uh, our. Uh, cultural workers and uh, artists uh, uh, th there is a lot of uh, uh, tools to 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 to, mm. to it's interesting because they see your cultural artists uh, as as an enemy as danger as risk because yes. they're telling the ukrainian story yes they want this the ukrainian story not to be told 
Um, how... It's uh, the, the Ukrainian story just deconstruct their stories. Mm -hmm. This mm -hmm. is uh, the, the, the matter. Mm -hmm. Yeah. Yeah, I'll, I'll chime mm -hmm. in. I mean, this is really a rewriting of history by Russian occupation forces in that even two days ago, a monument to a famine that happened in early 20th century mm -hmm. in Ukraine mm -hmm. was symbolically destroyed by Russian occupation forces, which is a denial of Ukraine's suffering mm -hmm. and uh, ceremonial picking this monument up with a crane and letting it crash to the ground on Russian state television. And so this is the weaponization of history. On Russian state interest. television. They yeah. specially yeah, exactly. designed that spectacle. Yeah, 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 mm. exactly. I uh, want also yeah. to add something about the, like, present, uh, pre uh, how do they present uh, Ukrainian art and change narratives and this, uh, Yulia said that this story not happened uh, since full-scale invasion. And speaking today about Ukrainian heritage and culture, we have to admire that fact, and we ha we have to just remind ourselves that we were part of part of Soviet Union and uh, Russian Empire. And during the Russian Empire, they stole so many objects and artworks. And the, the scene is that we had the uh, Kurgans, for example. This is uh, a huge mound in the south and east steppe in Ukraine. Uh, and of course, all of this mound was full of gold and very, you know, important objects for um, communities, like nomad communities, like uh, Skifan, uh, Sarmatian, and like who was living in this exact area before Slavs come. And they stole all of these artworks just in, uh, as saying that they're doing ethnographical works. But of course, all of these objects are now in Hermitage and they are presented as a part of Russian steppe, which is in many ways not true. Mm -hmm. <laughs> so uh, when we are looking to artworks and the art that have been stole by Russia, we have to understand that it's not for these 30 years, this is much longer process. And we all know all of them, we will come with all this list. We are still looking for lost objects. Um, yeah, and this is much longer story. Ervin, kur e ndizhën, story të qysh pëmunohet Rusia me, uh, me, me e, traumatizu so ma shumë kulturën uh, e Ukrajinës. Uh, s'kena qare neve para shkumenje të qysh tendencat që ka pos Serbia me e traumatizu uh, kulturën edhe gjithë sen shqiptare në Kosovë. A kemi dol, a jemi rikuperu prej qasaj edhe qysh e kena luftuna që ta, uh, sot më njëzit jetë mas luftës. A egzistoj na i rikuperim i narrativës që e ka kaldzu Serbia për ne edhe a jemi tu e dominu na narrativën për Kosovën uh, apo Serbia. Um, është shumë e bukur edhe dhe më shme një konsert kjo bisedë, um, duke i ndëgju në vazhdimësi intervistat që unë i marë prej ish punëtoreve të rilindjes, atëherë mund të shoh uh, ma shumë opinionin e një generatë e tjetër, e cila gjithmonë rëfen që uh, dëri në vitet e 7 djeta diku, uh, për dëri sa rilindja shkruan të edhe si të shtëpi botuose, boton të libra e të cila të ishin konform me uh, socializmin dhe me propagandën mbi socializmin, atëre ishin të gjithë të qetë. Mirë po, në momentin kur disa nga shkrimtarët duke e hermetizu gjuhën në një farforme, duke e kriju një gju të kodume në mënyrë që me e shpre edhe anën e vetë kulturore në form kejt të natyrshme, atëre nisin me u kriju sankcionet e tjera për shtëpim botuse, për media, në përgjësi, dheri kur në vitet e të djeta ato veç marrin tjetër kaj edhe në vitet e nën të djeta mbyllin për sëri. Në me thonë, cilin moment o mbyll rilindja edhe uh, o mundu, uh, do me thonë, krejta puntort, e kanë kriju bujkun uh, që ka qenë në fakt rilindje, po me emnin bujku vetëm uh, me asosu që që s'kena me folë për politikë e letërsi shqiptare, po kena me folë për bujqësi. Uh, cili ka qenë që ai moment? Uh, 
është shumë, është shumë interesant se o mërtet besoj se të gjitha komunitetet të cilat i nështrojnë i regjimi edhe të cilat nuk mundin lirëshëm me e shpre natyrën e vetë qoft ndoshta e, komunitare të kulturës e përbashkët ose etnike ose qka do, atëra ata kriojni, e kriojni kanal në për cilën ecin paralel me sistemin, me regjimin. Dhe me thonë, kanë qenë vitet e të djeta, kur shumë shkrimtar të rilindjes, kanë fillu me u rebelu në një farforme dhe gjua e ty në jo është rikëthy rilindjes komtare, po themi, një, një levizje tjetër e cila a, thjesht deri në kohën e socializmit, propagandës socialistë është heshtë komplet brenda gjuës e tyre. Edhe në vitet e 90, në vitet e 80, thjesht, shpërthen një gju paralele, si me thonë. Por, në vitet e 90, jo vetëm rilindja, por të gjitha mediat mbyllon. Dhe, prap se prap, në këtë, gju, në këtë kanalin, që po them, paralel, në vend të rilindjes, vetëm ja ka ndru emrin, e një uh, gazete që ka qenë maherët aktives, ka qenë gazet, ka qenë revis për uh, bujkun, mm -hmm. dhe ka vazhdu rilindja me Sim. emrin bujku, në Kosovë, me emrin rilindja në Tiran, dhe me emrin rilindja për sëri në një qytet shumë të vogël të Zvicrës, uh -huh. dhe parat e rilindjes së Zvicrës dhe të Tiranës e kanë bulu dhe bujkun. Shtu që ka, ka gjithmon forma alternative të shoqrive të cilat janë brenda një sistemi, brenda një regjimi, për me shpërthy natyrën e vetë dhe prandaj mduket shumë... E që që shpigojnë këta shkrimtar që i ke intervistu që asaj kohë, uh, arsyn pse Serbia e len bujkun, uh, edhe, Uh, nuk e nalë bujkun, kur ne të gjithë shkëshim të bujku më informu që ka po ndodhë. E, na, e zavensoj vetë veti ju, uh, rilinjen nuk kërkujt nuk i ka bo për shtypje që ndru emni, po qysh uh, kam bjetu bujku, pa u mshet? Uh, nuk e di se që ka mendojnë sa kësisht këtë, uh, të tjerët, por unë mendoj se ka qene që lëmshme mës me unë byllë, sepse uh, ka qene edhe një konflikt i mbrenshëm a kjo është mendimi jem personal, ka qenë edhe një konflikt i mbrenshëm si kur në zdo luft, besoj edhe në Ukrajin, pa marë para sysh që populli është krejt i unifikum për një qështje të, saktua, të saktume, për lirin e vetë, prapë se prapë ka konflikte të qytetarve edhe të grupeve të saktuara edhe mbranda vetë të, të ati vendi. Edhe onë mendoj që kjo ka qenë e që lemshme, është leju në mënyrë që me unda dy kohje, dy kohje të ndryshme krahu i luftës edhe krahu i që ne ma vone di lidhës demokratike të Kosovës. Po, krahu i pacës edhe krahu i luftës. Ermir, në intervistat e tuja, sa e dominën Serbia narrativën edhe traumën që e kanë prijetu njerëzit? Sa mundësh, sa flasin për nuansa tjera e sa menojnë që jeta e tjene është e dominume prej okupimit Serbisë? Po më ndëm për periudhën e 90-tave. Mm -hmm. uh, po, natyresht, po, në mënyrën që që strukturojmë të uh, intervisa janë shumë biografike edhe njerëzit mujnë me reflektu për përvojave të sotme. Mm -hmm. edhe, uh, nuk jemi, e kemi kriju një farë distancet sa këtu me prej ati momenti, natyresht uh, edhe aty varsesht me ka një me ty folë, që ashtu është edhe afërsia me, me, me atë regim. Ndryshë është mi intervistu njërës të urban, që e në të lidhën me naj histori tjetër, mirë po përshka këqasjes biografike, kalojnë me të nëdheta dhe kaldzojnë represionin, mirë po është që ata i kam pas do aktivitete shëqnure, i kam pas do gazeta, i kam pas, kam pas një jetë ma dinamike, mirë po nëse kalon, nëse intervista njërës që në zona pak ma rurale, qyteza, është që persekutimi ka qenë shumë ma intenziv, njërës kanë qenë shumë ma shumë të policum, të kufizum shumë aspekte, kështu që këto që ka ka ndodhë në Prishtin, nuk ka ndodhë gjëtësisht edhe në zona tjera. Um, që ka e dominon, narrativin në nëdhejtave është definitivisht që e përjashtimi prej, prej punës, se ka qenë maseve dhe i ka prej krejt njerës pavarësisht kliosës edhe... Përjashtimi prej punës boza etnike që boza ka ndodhë veç shqiptarve? Boza etnike veç shqiptarve dhe kështu që që ajo është mm -hmm. moment shumë traumatik se për një me um, mm -hmm. ndodhë një farloj um, në, në mënyrë shumë arbitrare dhe kundër gjigjore ndodhë përjashtimi njerësve dhe shumë shpesh edhe ka pas edhe përdeshje fizike në ato farë përjashtime, kështu që që ajo është kryesoria ma ndejnë në të teta, në të nënda, është ajo që definitivisht... Mirë si, si historian e kuratore që po mirë është me këte me të pyt nivel tjetër matë nalt, kur e sheti uh, uh, traumën që, që e, uh, e shpre Kosova për humbjen e 
EEV praveqi ka vjelë Sërbia. Në krasim me kur ta këqyrsh me thonë drejten mungesës apo neglijensës që ja ka bu vetë Kosova, diso gjonave si arkivo sërri lindjes që ordosht Ervina me orë 2019 me zbulu e me rujt e me gjet të lonun e të lakt e të 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 në ngjëshume në për në për depo të ndërtesës sërri lindjes prej që prej nëtë nëtës dhe 2019 në mëjten nuk i ka prej kërkosh tash qush me nënë që sot kush e dominon narrativën për Kosovën nëse folët jashtë për kulturën e Kosovës Paj, narrativën e dominon që ata që kanë ma shumë informacion për qatë kulturë dhe për trashi gjimnin e qatë i vendin. A natyresht që, po më ndoj që dhe këtu ndërgjidhët edhe me Ukrajin, njëjtë edhe në Kosovë, muzeu i Kosovës nuk ka po, së hapsin ekspozuse dhe gjatë për shta dhe i ta vetutje, krejt ato hudjumtimet që jënë bo në për Kosovë, në për sojtet ndryshme arkeologike, objektet jënë marë dhe jënë qu për studim të matu tjeshën Belgrad. Shumë prej tyne kanë mete dhe aty. Do prej tyne edhe jënë, do me thonë, ku nuk i ki objektet i mërana në shtetin tënë, a i bjenë që ti nuk mund të shkor me kriju dje për ato objekte. Edhe ti e indom, i shkëputëm për e që mundësis me njoftë edhe vetën edhe me njoftë edhe kulturën tonë. Dhe kështu që ajo është problem shtromë serios, sepse nivel kulturor damë tonë. E natyresht që narrativat marohën prej objekteve kulturore, sojteve kulturore, sa ma shumë që i nje. Mund është edhe me ndërtu atë farë narrative, nëse burime të resurset nuk janë Kosovë, natyresht që ato, nëse janë Sërbi, Sërbia marë narrativën për mi ato objekte. Edhe për du më ndërgjidhe me një diqka tjetër, me vucitën për shambull, kër ndohë dhe restaurimi, i morën objekte... Restaurimi e? Murës, jetu folja, për kujtë? Kullës, fortesës. Po, kalos. Kalos, bandirë. Kër ndodhë e ajo u vëdhëm prapë objekte edhe shkenë stortë sërbë, ndërtu e shkryuni një shkrem akademik, mbi ato objekte cilat ishi në morë. Në cilën vedi e me të folë? Në në më dhejtë në zëtë, krejt vonjë me të folë. Edhe me një moment ku egzistoni debati madhë për shkak të kolonializmet, për objekte cilat jëmë gjithë prej vendeve të kolonizume. Dëmë thonë, sot nuk gudzën në diqka tilë me bo me shku me vjedhë objekte edhe me kriju dje për to, sepse ajo të jetu e apropriju ato në shumë nivele, epistemike, po dhe vetë si objekt. Kështu që që ajo më ka dok të për jo etike, në dhe nëse nuk bot, peqë. Onën tjetër, që ka bojmë në asot, dhe vërtet është shumë problematike, edhe kodë boj edhe me historikën të tonë të fundit, nuk është që institucionet nuk e kam pas që atë autonomi dhe në 2008-ën, për me marë që si farë lojt primati prezervus edhe me mbrojt objekte. Me po, ta është prej pavarësis kanë kalju edhe 14 vjetë. Në glishgjime, problemi i madhë me privatizimin ka qenë që gjithë shka ka trajtu dhe ka reduktu në objekt të shetëshëm ose ju. Nuk është marë me trashi gjimni, asë nuk e ko mandatin. Ideja ka qenë qysh me shqit dhe me kriju një farë loj të ardhë me ekonomike për Kosovë, mirë po nuk ka pas njerëz ekspert pushës asë kërkosh në gjajshëm, me profil në gjajshëm për me mendu për qka këto objekte, jo veç në dërtes apo edhe si rasti me grandin, ke koleksioni, mandej në plotë edhe ato shetën si asetet, hotelet nuk shetën si vepra orte, ato kënë të ju mohu që a i statusi për që ka jënë kryu dhe për që ka kanë shërby në atë para hapsine. Kështë që përmendoj që krejt privatizimi që shka qenë në ka reduktu krejt diskursin sa i përket trashi gjimnis. Edhe krejt që to ndryshimet infrastrukturore po edhe sa i përket fasadës të shumë objekteve cilat jënë socializmet modernes dhe ato si me dashë një prik. Ska lidhe që nuk jemi të jetu më natë sistem, irë po ato ju takojnë stileve të saktume edhe ka qeni mënyrë që është me komuniku me botën ma të gjonë, sa i përket arkitekturës brutaliste, ose veç moderniste, socialiste. Pro, ka shumë problemet cilat na nuk jemi marë me to, dhe fatë këtë se është momentin që e varë fënën të rashikimin të onë dhe kulturura, jo, nuk t'jep edhe shumë argumente që është me ndërtu një rëfem për vetën të onë dhe, kështu që atë rëfem e të regojnë që ajë që ka mas shumë të argumente 
have you, uh, Katerina, suffered through um, the post communist negligence as well? Has you, have your cultural heritage and objects suffered from that? Or just is Russia uh, the only problem that uh, Ukrainian um, culture had to deal with as its enemy or risk? Or have you had to fight from privatization um, initi initiatives after, the co after communism for these co to save cultural places? Of course, uh, it's many, mm -hmm. uh, many issues with, uh, which, we, uh, which we are facing. And the developers, of course, one of the important part of the uh, saving cultural heritage, especially dedicated to the Ukrainian modernist tradition, um, but uh, I also want to say that we had, for the 30 years, we had a lot of thinking about what is being a post-Soviet. And for us, this is term not even relevant right now. We not think of ourselves as a post-Soviet. This is, was over in 2014. And then we had a lot of projects uh, of artists, contemporary artists, who was rethinking this kind of heritage. Like one of the interesting example is it was uh, uh, the series of exhibition in Kmitiv Museum, which is very small, very local museum in uh, Zhetomer uh, Oblast. And the specific of this museum is that this museum was created only for social realists and for heroization of the Second World War. So it, you can imagine uh, all of these mm -hmm. heroic soldiers and like suffered mothers and all of this like Soviet uh, images de uh, mm -hmm. depicted there. But the thing is that uh, was it popular? It's Soviet Not time. I don't know, but the thing <laughs> now, is that now. was it popular when it, it opened? Popular. When it opened, it, it, yeah. it, it's not the thing. Is that it wasn't? It it was uh, uh, open f f through all those 30, uh, 30 years. But the thing is, where was it stationed? In Kiev or? No. It's in. Uh, it's very close to Kiev, at two hours by bus. Yes. But the thing is that uh, Ukrainian contemporary artists come to these museums yeah. and to rethink all of this collection, mm -hmm. and like especially talking about war they create exhibition dedicated to current war but linking this war uh, to the Second World War and just you easily recognize that this war is very connected and rooted to the results of the Second World War so this kind of art, uh, objects become valuable to uh, something that give us context that give mm -hmm. us historical knowledge and it was a huge debate of what we should do with this museum and even more the um, Institute for uh, National Memory uh, was involved in these projects. So it wasn't um, uh, something very... Um, I mean, it was interesting critical platform for mm -hmm. my generation. So for us, I would say that we solved this issue and we look uh, moving forward. Mm -hmm. Uh, but you level it. Yeah. As a Museum of Contemporary Art and Jew, we cooperate with some uh, researchers who care about the Soviet um, heritage uh, archive. Uh, they, uh, they, there are a lot of activists, uh, about 20 initiatives who, who uh, who take pictures of these uh, monuments, uh, uh, architectural objects, and they um, want, as a researcher, they um, want to work with this heritage as a part of Ukrainian heritage. And we, uh, uh, discuss, we are discussing now that they will... Um, um, they will... Um, um, <laughs> Uh, give it. They will. They will give us this uh, database, and we will uh, care about this database as an institution. Uh, Alex, I'm very curious to know what is there in Ukraine since they broke out of the Soviet Union. Is there uh, a museum that that tells the story of uh, Ukrainian identity, Ukrainian people, Ukrainian country? Because. Kosovo has been quite a babysitted international country and mm. has not been uh, really had the space to put its own um, 
story properly uh, of its own Kosovo, let's say, national memory uh, enough. These little projects have been doing more than what the state has been doing, to be honest with you. Uh, has has uh, Ukraine been allowed to set up its own um, story like yeah. that? Yeah, it's a, it's a super good question. And, and I will say in terms of Soviet heritage, especially uh, Ukrainian artists and intellectuals have been able to look at this in not a black and white, mm -hmm. to look at the 50 shades of gray that exist in between and really mm -hmm. study that. As it relates to institutions, mm -hmm. I would say yes, and I will say the example. It's a Mishtetsky arsenal. It's a large institution in Kiev. It's located directly across the street mm -hmm. from a very famous Orthodox pilgrimage site mm -hmm. and right next door to the Ukrainian parliament. So you have a discussion between culture, religion, and politics. But you say Arsenal. Arsenal. Is it a museum it's a, of it's a, a sort? Yeah, so it's Describe a... Describe what we can see there. Exactly. 50,000 square meter yeah. former military warehouse that has been converted into exhibition spaces. And what's, I think, really exciting about this institution is that the scale to give an artist 25,000 square meters to create an exhibition or to create a show, it really forces artists to think big mm. and think large. Is it managed by the state? Yes, it's managed yeah. by, the, by the state, exactly. Okay, okay. Uh, Julia, yes? Yes, but uh, there is a, one issue with this um, institution because it's, uh, it, it it isn't in the system of Ministry of Culture, mm -hmm. but it is in the system of uh, President uh, mm -hmm. Office. Mm -hmm. And uh, this is uh, the, the, the. There are um, a, a lot of um, issues we should uh, rethink and mm -hmm. solve and uh, uh, balance. Uh, have this. all the artists, is it inclus inclusive in a sense? Have artists been able to? Uh, to put work there, or favored artists have been able to put no, work no, no, there. No, 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 no. This is a, a, one of the new institution. Mm -hmm. um, when I when I say about institution, I mean team which mm -hmm. run this institution. This is the uh, new team. The, mm -hmm. the, this is our partner in a few projects, and now uh, we establishing uh, we establish this uh, Ukrainian Emergency Art Fund together to to have an opportunity to, to be agile because uh, the state institution has uh, uh, its. Um, frameworks, but we as an NGO have some uh, opportunity to be more agile and uh, now our teams, curatorial teams, work together in uh, rethinking, reflecting this uh, archive, wartime art archive, which is um, uh, form, which is form, formed by uh, our curatorial uh, team. And uh, it's an inclusive institution, but uh, it's huge. It uh, has uh, a lot of space, but a uh, small collection. Mm. But, uh, and uh, it should, uh, this institution should be um, reconstruct uh, or um, re renovate, renovate uh, uh, build, uh, finished, because it's, uh, it, it has a history, yes. And um, I just want to ask, uh, I mean, we are at the stage, Naemin Fosen ku yontu u rimendu hapsiratet erea ku kamubo ndoshta ni muze i artit bashkohor, por ka mungest ni veni ku njeri mundet me shku edhe me e ndigju ose me e pastorin e Kosovës ni veni që kish mi përmbledh qëto. A me ndoni ju, Qka është menimi juj, qka du të me qenë që këj vend? A du të me qenë një vend? A du të me qenë disa vende që e kalëzon storin e identitetit të Kosovës? Qu shë shim do është me e mendu që të proces? Që është të debatu tash? Je ta spori për me rimor, pak bisedën, nuk po du me krasu, Kosovë me Ukrajinën, se nuk e njof mirë skenën organizative në Ukrajinë, sa i përket kulturës, po sa i përket Kosovës, në basë lufta, e ka shkatru edhe njëherë, do me thonë, arë sa e ka shkatru edhe lufta, për shkak se procesi privatizimit nuk ka shkatru 
si që tha ma herët edhe Ermira nuk i kanë shit ato si asete kulturore, po i kanë shit thjesht për shamu makinat e rilindjes i kanë shit si hekor, nuk i kanë shit si makinat të një ndërmarje cila është ma e dyta ma e madhja një Jugoslavit. Edhe mos taroj, momentit që ke artë të ndëvinë në mëdhetën, tje mu nu me shpëtu do hekur, që ato e që halasu pat shit, i pat blev të vati? Ajo është shit, ajo është shit, ajo halasu shkri, sepse ajo është shit, do me thonë ato i ka pas një biznismen, edhe që kjo do me thonë është Pa marë para syrë sa shumë dëshira ambicje kemi, prapë se prapë pa e ndërtu një narrativ, përse pëdojmë i shpëtu, ne nuk mundemi me i shpëtu, sepse dhe një vitë... Ama e ke njësë qatë narrativ, Ervin, edhe ta di për nerë, e ke njësë narrativ, në qësh mos me shkri maqinën që ka shtyp libra dhe gazeta. Po, kjo ka qenë me rëndësi, sepse ka menu që nëse nuk egzista narrativa, nuk mundemi me i shpëtu makinat as hapsiren. Në anën tjetër, ajo që ka jom të pa unë e këtu, si do mos prej, mbas pavarësis, do me thonë, është që ka shumë organizata ndërkomtare, që avdi shumë falim derit që indimojnë Kosovës, mirë po të gjitha projekte të cilat i financojnë në një farforme, janë projekte të përkashme, nuk janë projekte të cilat në forma fatgjate, mendojnë se që ish me e pasqyru kulturën kolektive, me morin kolektive të një vendi. Ato jënë projekte të përkoshme që në momentin që realizohen thjesht harohen, nuk mirë mbahen asë gjo. Pra ndaj është shumë rëndësishme që institucionet shtetrore me e mendu këtë gjo që po e thu ti, sepse është shumë rëndësishme që institucionet shtetrore me e kriju një stabilitet ma afat gjatë se që shpo doj me e kriju atë narrativ që e pyte ma herët. Dume thonë, këtu nuk është problemi veç sepse ne kemi pas këtë fatin e luftës edhe ta shumë miku i ka privatizu, ma ndej jemi shumë e thonë humble ndaj organizatave e tjere tjere, po edhe sepse iniciativa shtetrore është shumë e vogël edhe porin rahat, comfort zone të ilon këto organizata me financu edhe një kultur, ndoshta që e din vetëm formalisht, po nuk e din themelet e saj. E kaldzana, qysh kem natë kohë, ke qenë Ke njës bisedën me privatit që i pat ble, me biznismenin privat që i pat ble që ato maqina, tu e bind, tu provu të me a kalzu storin, tu e bind pëse zban me shit këtë maqin, ku ke mri me që atë bindje dhe thjeshtë në fund, ma se ka pas dikush kush me folë me ta, atë ka në gu, ajo njerës gjithashtu të hapun me të ndëgju dhe me ndru menjen edhe me thonë, ani bre, hajde po kësyrim që shpja bojmë, që mos me shkri për hekër, apo ka thonë, vala mu që shtu më kushtonë, që kaq mja qitë ljopsin, që kaq më kushtonë nëse e shes për hekër, mu më vynë që të pare ndash, unë e mos me shkri. Jeta, unë kam qenë të biznismeni shumë a herët, se sa me o bolë anë qimi arkivit edhe i kam thonë që këto jënë shumë transesh me e tjere tjere. Po s'ka egzistu presjoni publik, s'ka egzistu një narrativ publike e cila e dokumenton sepse njerëzit në basë luftës edhe kanë haru, trauma i bon njerëzit me tjetërsu realitetin, nga njerë shtu e mendoj. Edhe thjesht, kot kam shku disa herë edhe kot kam shku në komun disa herë. Tek më basë vitit, do me thonë 1990-ës, kur është bolë anëqimi i arkivit, kur është shfaq dokumentari, kur i kanë dëgju njerëzit, storjet e ish pëntorve të rilindjes të rëfju dhimbjën e vetë që kam punu ndoshta gjysëm shekulli në atë institucionet dhe tashtë të shkatru për mini herë, atëherë njerëzit edhe biznesmeni edhe të gjithë kanë thonë që hej, ndoshta duhet me i shit për hekur, si për hekur, dhe me thonë. Me e rishit që atë maqinë. Me e rishit që atë maqinë. Edhe që ka ndohë? E atëherë komuna e Prishtinës më ka thirmu, edhe një organizat jetër e cila ka zhvillu parti mrena rilindjes, për me vazhdu procesin me i ble makinat, edhe jonë ble 6-5 nga makinat dhe një e ka dhonë falas biznismeni cili ka ble për hekur. A po, po, një, kjo, kjo, zemrën e gjone pas ka pas. Një e ka dhonë falas, 5 i ka shit. 5 i ka shit. Po, po, mirë, një nga ka dhonë falas. 5 që u shetëm vetë që shu vendosë sa kush të ishin? Po, po, me kilo gram hekur i ka shit. A, po, hypë ke maqina, për ime, më vogë, apo hypë ke më vogë edhe më matë? A ta i kanë mjetet e tyne, që 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 matë nuk e dive, që a ta i kanë shit kështu si pas kilogramve të hekrit. Por, është një gjohë shumë interesante. A mundet njëri më shkumi po? është një gjohë shumë interesante, se po edhe komuna, edhe institucionën që mirën me trashëgimin, po edhe Ministria e Kulturës ka mujtë shumë letë ato mi ble, sepse i ka taku shumë alirë me i ble për arsyet të 
se, se veç jam privatizu. Ata nuk i kanë ble. Po menoj, para se me ble biznesmeni, komuna ka mujt me i ble. Po. Shumë alir, ndo është am alir se sa që jënë shikë për jetër. Prej AKP, sepse AKP ja i ka qitë në privatizim. Tash, ideja pëse jënë ble këto është që në hapsiren e rilindjes me u mujt, me organizu diçka që ka me dokumentu shtypin e shqiptar, po edhe se si shqiptar të jënë organizu në kohën e Jugoslavis për me intelektualizu një një farforme këtë vend. Sepse rilindja është institucioni par në gjunë shqipe. Do me thonë, para universitetit, para gjdoj instituti, është institucioni i parë në gjunë Shqipe. Kur kërë e formu një mënë në 1945? 1945 është dalë publikisht. Do me thonë, gati sa abetarët e para, kër ka ndalë. Tu ka dalë me shtyp të rilindje, se shpia, me ka do shpia bëtuse për me shtyp abetare, për me qërë shkolla, për me imsu njërëzit shkëndet zënë, se ka qërë shumisa në alfabet. Po, në atë kori linja ka operu me shtypshojnë Miladin Popovic, po me atë shtypshojnë, do më thoni, kanë zjere dhe abetarët e para. Ta është ideja ka qenë që hajdi të ishpëtojmë makinat, me që makinat janë pjesë e objektit, dhe nëse ishpëtojmë makinat kemi arsye ma shumë që objekti me jëndani pjesë e objektit, thjeshtë qytetarit edhe me mujtë aty mu dokumentu shtypi, jeta intelektuale, shkrimtart, edhe si pas që ati modeli që ka vëpruri linja. Halas jemi që aty. Sot, halas jemi që aty. Kaldëzëm ku jënë maqinat, pes maqina, një fol edhe pes bleme, ku jënë sot? Tash, maqinat jënë zhvendos prej vendit ku kanë qenë për arsye se AKP-ja ka marat vend për me kriu zyre edhe mapi. Ministria Administratës Publike, Ministria Punve të Brenshme. Hmm edhe i ka zhvendos ato makina, një komuna i kam bajt në bazament, po tash i kanë zjerë edhe ato jashtë, dhe një pjesët ju në janë jashtë edhe thjeshtë... Jënë ka ndryshkën, një të më tonë, jënë jashtë, jënë ka ndryshkën, po, jashtë kujt jënë? Jashtë... Po, po pësë që aty ku i ka zyre së dhe akopeja? Jo, jashtë rilindjes, tash të për... Ofer... Ofer... Ofer hapsirës ku e ka marë manifesta për... Ekspozit. Me bo ekspozit. Masinat jënë që aty jashtë, po. Jënë të ndryshkë, masinat e bleme. Po, për insistimi jam ka qenë që me manifestën, me i fut makinat mëranda dhe në mënyrë që ajo me imbet në një farforme dhe si ekspozit. Përkoshme, nëndëri sa ta bojmë zgjidhjen se që ka mundemi me bo me rilindjen. Rilindjes, do shta këtë e marë pak personale, sepse jëmë lidhë shumë e rilindjen, po rilindjes jështë bo shumë e pa drejtë është një është bo të e për e ba drejtë, fillimisht është marë palati, mandi është gjujtë krejtë arkivi, ajo kur për thuti se unë i kom bledh, unë i kom bledh prej ish punëtorve, unë nuk i kom bledh prej hapsinës, arkivi është së egziston heq, do me thënë, edhe mandi nuk i është ndo, ashtë asë edhe një piesë e vogël komunët me dokumentu edhe me fut krejtë arkivi në vetë, vetë sa për kujtes kolektive, do me thënë. Duhet me do, duhet me do edhe kaldzam për me përfundu që ta djeke qenë në komunë të Prishtinës me folë për këtë punë. A jënë të vedishëm? A ka njerës që mujnë me kuptu edhe jënë të ndigju që ka jetë të thonë? Të na po ndryshojnë shumë shpesh qeverisjes, njerës që po menajojnë e tjere tjere dhe unë e ka disa vjetë, në është të që 5-6 vjetë, që gjdo që veri që vjenë, gjdo dritori që nërohat, unë shkohet e ashpegoj për filimit se qka jonë ato makina. Dhe me thonë dhe me takimin të emë të fundit, unë djeva shumë mirë dhe besoj që mundet më u bodi qka, po pra, nuk më varet... Edhe për para e ndje shumë mirë, në kujtohet jetë akume, plot njerë dhe ketë kanë tonë shumë vekë. Po nuk më varet, do me thonë, vetëm nga komuna, nuk më varet vetëm nga Ministria Kulturës. Këtu duhet më bo një grupë punus, duhet më organizu bashkë Ministria Punëve të jashtë me Ministria Kulturës edhe Komuna e Prishtinës dhe organizatat të cilat kam vullnet për me ndimu këto në mënyrë që të pakte me aloni shenjë një ati vendi, sëpse është për mu është në kati madhë. Katerina, you've been wanting to say something for a long time. Yeah, I want to go back to the identity question and I want to say that the thing is that we all now experience the creation of this identity and which is not dedicated only to the ethnicity, because we are 
uh, we have lots, and especially we have Crimean Tatars who have suffered for a long time from the Soviet Union, and they uh, was deport, were deported to the Kazakhstan, and they again get back to the Crimea um, in late 80s and start rebuilding everything since 90s. And we also understand that we didn't give them a lot, but since 2014 there was developed a couple of organizations uh, to protect their rights, to protect their culture, and especially talking about the future of the Crimea after like it would be it will come back. So this is like a huge issue to us to include lots of these identities, lots of these cultures and create something which more vivid, which more inclusive and which is more uh, reflects to every Ukrainians who has different backgrounds. Um, so it's it should be uh, it is different uh, comparing to the ethnic. Uh, it's uh, it's about more values and about more uh, common future. And also to to add to this nuance, you have Russian speaking Ukrainians and you have Ukrainian speaking Ukrainians. Now, how is this uh, this um, sort of let's say uh, um, underneath level of? Uh, mm -hmm friction or non-friction being reflected in your culture and in the way that a Ukrainian identity is being uh, presented. Is there any uh, such friction? A lot of uh, people who were speaking before in Russian now speaking in Ukrainian because they don't want to be identified as Russians. But you, uh, but uh, but for our audience just to know that, that there is actually a Ukrainian who speaks only Russian at home, and you can still yes, be Ukrainian. Yes, for example, I'm speaking with my parents in Russian, mm -hmm. but it doesn't matter to me because mm -hmm. I identified myself and I see myself as Ukrainians. And this is a huge speculation of Russia mm -hmm. because for a long time, for centuries, they uh, oppressed our language. Mm -hmm. And especially my grand-grandfather, he was killed in the 30s. Uh, because of political issues, his wife and his family was deported to Kazakhstan and only after Stalin death they come back to Donbass. Mm -hmm. uh, and it was 50s and no one was speaking in Ukrainian at that time because mm -hmm. all of these people were oppressed. Mm -hmm. They experienced huge violence and uh, just in the reason of being secure, and have been educated, they were speaking in Russian. So I would not say that my family is Russian speaking because they are like Russian speaking, but it's, it's a huge thing is that we had this long-term violence according to our language. Um, it's very important for you to tell the story here because it's not sp every day we can meet Ukrainians to tell us this nuance. And uh, that's why I want to know today, what does a Russian-speaking Ukrainian do if they don't speak Ukrainian? How do they get along in this extreme conflict? Well, in general, you in can hear war. Uh, you can war. hear if this Russian-speaking person is Ukrainian or not because we have another pronunciation and so There's on. There's an accent. Of, of course, and it's I different. mean, okay. it's quite easy to hear abroad as well people who are not from Ukraine. And we have this kind of joke, but it's not a joke when uh, some militants mm -hmm. ask in the beginning to say the word polenitsa, which is mean bread, specific bread. But yep. for Russian, it was quite difficult. Called. Every they Ukrainian, it, yeah. it, whatever the native language is, they would know. say this, of course, and no. <laughs> but then it was like lots of TV shows in Russia where they was like, they um, want to, they asking people to say strawberry, which is not, this is like a bread, but <laughs> strawberry word in Ukrainian is similar. But I mean, it's quite easy to Google it, but they are too lazy even to Google this word, you know. Yes, Yulia? You wanted to say something about this, or I only uh, I, I I wanted to add uh, for the previous question, and I wanted uh -huh. to ask uh, Katya. Uh, okay. It's about uh, when when she said about the uh, creation of identity. I I wanted to ask: uh, Is it creation or is it appearance? I think it's both. For some people, this is creation. For mm -hmm. some people, it's appearance. Um, I mean, as I said, some people do not, I think, they never 
seeing themselves as Ukrainians, and they never ask this question. Mm -hmm. And because of desire to see common future, desire to be attached to this land, to this culture, they saying we are Ukrainian, this mm -hmm. is important to, to this us. Mindset. Uh -huh. Yes, yeah, of course, just yeah. to like to be, you know, this, there is a huge uh, thing of being present in Ukraine right now, because this is already a resistance. Mm -hmm. Because in Russia, uh, in the, their TV, they said that we, they will escape. But for us, it, it is important to return. For us, it's important to be there. That's why, like, even I escaped from Rapine because of the heavy shelling. Yeah. I come back twice for this time. Just after to... the shelling, you went back to Rapine in East Ukraine. Yes. And after Not being... in East Ukraine, it was the suburb of uh, Kiev. Suburb but... of Kiev. Yes. Sorry about that. But I'm interested to know, after Pristina, you're visiting Pristina now. You both go back to Kiev, which is being shelled every day. Julia, yes, I but will. me not. Where do you go back to? Um, I am a guest scholar in uh, University College of London for one year, but yeah. I want to come back during this year still to Ukraine and to do. I mean, my work now is also. I mean, it's not only connected to my research. Mm -hmm. Elsewhere, but also like for example, now I'm working with Nipro uh, Center for Contemporary Culture, and I'm doing the public debate uh, for these institutions who are in the center of Ukraine, but very close to the front line, and they um, change the uh, agenda be before they created lots of festivals and the exhibitions, but now they're more focusing on the social work and especially work as a volunteering hub for. Uh, soldiers but more more importantly for displaced people because they mostly come to this place so we decide to make this debate uh, for local audience and for you Yulia just you're going back to Kiev yes I'm going back there is my live? son there is my husband and uh, I live uh, uh, in the in the center uh, of the city, it's uh, under the attacks uh, uh, sometimes. <laughs> or, um, but um, we have uh, no fear. Uh -huh. uh, maybe it's some kind of um, uh, not uh, not maybe th maybe this is not proper um, pattern, but uh, it is. Uh, but uh, it's important for us to be in, the, uh, in Kiev because we feel that this is the most safe uh, place for us, uh, not just to, to, to feel safe uh, um, for, our, um, for our lives, but uh, to feel safe in our acting. Mm -hmm. And is, this is the most proper place to, to act now and to, to speak, uh, to articulate uh, our vision uh, because, uh, 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 because Kiev has a lot of attention now. So it's worth to risk, mm -hmm. to sure. take risk and uh, because it's the moment when we will be uh, listened. Listened to, yes. yes. Uh, for the end, Alex, what do you uh, when, when you hear uh, you, you're, you're going to do a doctorate on Kosovo and Ukraine, uh, what's, it what, what's it going to be in the end? What's the result of your doctorate? Yeah, I will just say really mm -hmm. briefly, you brought up something so powerful about yes. Ukraine being multi-ethnic society. Mm -hmm. I think of Kosovo with Kosovo flag with mm -hmm. six stars of different ethnic groups here. And I want to mm -hmm. say something briefly about Ukrainian Roma mm -hmm. community. Mm -hmm. uh, Ukrainian Roma community during wartime has done incredible things of creating mm -hmm. own volunteer battalions, mm -hmm. creating its own imagery and campaigns. And this makes me so optimistic about future of Ukrainian identity to create a lot more cooperation and collaboration amongst different minority groups in the country. Uh, as it relates to my own research, I mean, in the current context, what I'm most interested in is really supporting conversations like this and inviting scholars like you to meet with Ukrainian colleagues, because I think there's so much opportunity for sharing knowledge, sharing strategies over the course of, of these two contexts. Uh, thank you for coming all the way to Kosovo and being part of this. Uh, Edvina, Edelmira, 
kom qef ju me konsideru ekipin ton uh, për krast qfar do iniciative që uh, jene të e bo për me shpëtu, me rujt, me majt, um, historinë dhe kulturën që e kemi. Plutëm, e kemi, uh, uh, mos hezëtëni me na përdor, <laughs> s'po thom keq përdor, po me na përdor, për me angrit, uh, me amplifiku zonin e punës uh, që jene të e bo. Um, Kaç kemi na personte, vazhdo një me na shkuj kauza pikon, prineve natër e mirë.